எக்ஸாம் நேரத்தில் எல்லாருக்கும் வந்து தூக்கம் வராமல் இருக்கணும் அதே நேரம் வந்து படித்ததை வந்து மைண்டில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கான உணவை வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து சொல்லி தர போகிறேன் இதை வந்து ரெகுலர் பிரெட் சாண்ட்விச்சை விட கொஞ்சம் வித்தியாசம் நிறைய பேர் வந்து காலையில் போகிற அவசரத்தில் ஒரு பிரெட் பட்டர் ஜாம் போட்டு சாப்பிட்டு போயிடுவீங்க அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து டோஃபு அதாவது சோயா பன்னீர் இது வந்து புரத சத்து மிகுந்தது இதில் வந்து பன்னீரை விட இது பெட்டருங்க இது வந்து வேக வச்ச திணை அரிசி திணையிலே வந்து புரத சத்து மிக அதிகமாக இருக்குது அதை சேர்த்துக்கலாம் இது சீஸ் துருவல் உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அவ்வளோ சீஸ் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் புரத சத்து மிகுந்தது இதோடு நான் சேர்க்கறது பார்த்திங்கன்னா பூசணி விதை இல்லைனா வெள்ளரி விதை ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இது லேசாக வறுத்து இதோடு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் இது விருப்பம் இருந்தால் போட்டுக்கலாம் அது எல்லாமே பண்ணலாம் பச்சை மிளகாய் இல்லைனா மிளகுத்தூள் நான் வந்து பச்சை மிளகாய் விதை நீக்கிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு வளரும் வயசுலேயே வந்து புரத சத்து நம்மளுக்கு நிறைய தேவைங்க இந்த மாதிரி டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் புரதம் வந்து பெட்டராக நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இதை வந்து நல்லா கலந்துக்கலாம் விருப்பமாக இருந்தால் இதில் மழை கட்டின பச்சை பயிர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெகுலர் ஒயிட் பிரெட்டை விட ப்ரௌன் பிரெட் இல்லைனா மல்டி கிரெயின் பிரெட் எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம வச்சுருக்கிறது வந்து மல்டி கிரெயின் பிரெட்டு இந்த மல்டி கிரெயின் பிரெட்டு பார்த்திங்கன்னா இதிலேயே ஆளி விதை போட்டிருக்கு ஓட்ஸ் போட்டிருக்கு இப்போ இதை ரெண்டு ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் வெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பக்கமும் பூசிக்கலாம் வெண்ணெயிலையும் பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் ஏ இருக்கும் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரிச்சான ஃபுட்டு வைட்டமின் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா கண் பார்வைக்கு நல்லது இப்போ இதை இப்படி திறந்துட்டு இதுக்குள்ளார இந்த ஃபில்லிங்கை வச்சுக்கலாம் இதை இப்படி மூடிட்டு சாண்ட்விச் டோஸ்ட் இருந்தால் சூடு பண்ண சாண்ட்விச் டோஸ்ட் இல்லைங்க இல்லைனா லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தோசை கல்லில் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வைக்கலாம் இது ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது லேசாக ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் இது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிட்டு இது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் இந்த கீழ்பாகம் நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லேசாக ப்ரெஷர் கொடுங்க இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கனமான பாரம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஒட்டிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு செகண்ட் இப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ஒட்டிக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதை கீழே கீழே வந்து கிறிஸ்பாகிடுச்சு திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பவும் நம்ம அமுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இங்கே விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சம் வெண்ணையாவது எண்ணெயாவது இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா டோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு கீழ்பாகமும் இதே மாதிரி சிவந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து பரிமாறலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த சாண்ட்விச்சு ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்த பல விஷயங்கள் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தொட்டுக்கிறதுக்கு புதினா சட்னி கொடுக்கலாம் இல்லைனா டேட்ஸ் பேரிச்சம்பழ சட்னி கொடுக்கலாம் இல்லைனா டொமேட்டோ கெச்சப் இந்த மாதிரி எது வேணால் கொடுக்கலாம் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் ருசியாக இருக்கும் புரத சத்து மிகுந்த ஒரு உணவாகும் கார்போஹைட்ரேட் மிதமாக இருக்கும் அதிகப்படியான கொழுப்பு கிடையாது உங்களுடைய பிரெயின் பவர் நல்லா பூஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து இதில் இருக்கிற புரதம் வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இப்போ இது தயாராகிடுச்சு எக்ஸாம் நடக்கிற நேரமாக இருந்தாலும் சரி படிக்கிற நேரமாக இருந்தாலும் சரி வளரும் வயதில் வந்து இந்த மாதிரி புரத சத்து மிகுந்த உணவை வந்து கொடுக்கறது வந்து நல்லது இது முக்கியமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து மூளையினுடைய பவர் அதாவது பிரெயின் செல்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங்க்கும் நம்ம படித்ததை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் சரியானபடி வேலை செய்வதற்கும் இதில் இருக்கிற அமிலங்கள் உதவும் அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம தினசரி டிஷ்ஷை வந்து கொஞ்சம் மாற்ற கற்றுக்கணும் நம்ம மீண்டும் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் மல்லிகா பத்ரிநாத்